वेलकम टू द मैथमेटिक्स चैनल यहाँ पर आपको आपके साथ हम आर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लैजेंडर पोलिनोमल डिस्कस करेंगे वो क्या है और इसके हम कुछ एक दो सवाल भी करेंगे तो चलिए हम लैजेंडर पोलिनोमल के आर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं वो क्या है आर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमारे लेजेंडर पोलिनोमल की कुछ यूँ है कि इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एम ऑफ एक्स ये पी एम ऑफ एक्स होती है जिसे मैं जस्ट पी एम लिखूंगा एंड पी ऑफ एम एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होती है ये हमारे पास एक केस में जीरो के इक्वल होती है जब हमारा एम इक्वल ना हो किसके एन के और सेकंड नंबर केस होता है हमारे पास कि ये टू ओवर अपान टू ऑफ एन एंड प्लस वन जब ये एम इक्वल्स टू होता है किसके एन के अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमने लेजेंडर पोलिनोमल कर रखा है तो लेजेंडर पोलिनोमल से हम उसकी क्वेश्चन उठाते हैं और वो हमारे पास क्या है वो है मेरे पास तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें लेजेंडर पोलिनोमल की क्वेश्चन का पता हो एंड दैट इज नथिंग वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y ओवर d ओवर x स्क्वायर एंड माइनस टू ऑफ एक्स ऑफ d ऑफ y ओवर d ऑफ x एंड प्लस n प्लस एन इन टू द एन प्लस माई प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू द जीरो ये हमारी कुछ नहीं तो लेजेंडर पोलिनोमल की एक ही क्वेश्चन है अगर मैं इसे यू लिखना चाहूँ कि डी ओवर थोड़ा ध्यान कीजिएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू द d ऑफ y ओवर d ऑफ x और ब्रैकेट ओवर टू द n इन टू द एन प्लस वन लिखूँ इन टू द वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं ये क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये u हो जाएगा और ये v होगा अगर आप u इन टू द v ऑफ डिफ्रेंसिएशन का फार्मूल लगाएंगे तो आपके पास ये लेजेंडल पोलिनोमेल की इक्वेशन आ जाएगी तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमने एक चीज करना है कि इसे मैं नाम दे देता हूँ एज ए इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन में अगर हम जो है आ, ये कहें कि ये एक सॉल्यूशन है हेंस यू मैं कहूँ हेंस इक्वेशन नंबर वन इज अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ पी एम याद रहे अगर मैं मैं पी एम लिखूँ इट इज़ अ पी एम ऑफ एक्स तो मैं इसे जस्ट पी एम लिख रहा हूँ एंड पी एन किसके सॉल्यूशन से पी एम एंड पी एन के हैं तो अगर हम इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो बिल फर्स हम इक्वेशन वन को y की जगह इट मीन्स इसका मकसद क्या है कि y इज इक्वल्स टू पी एन और इधर y इज इक्वल्स टू द पी एम तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना सबसे पहले अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो d ओवर d ऑफ द x एंड ब्रेकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली d ओवर d ऑफ द x ऑफ यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार लेते हैं पी एन से एंड ब्रेकेट क्लोज प्लस एन इन टू द एन प्लस वन ऑफ पी ऑफ एन एंड इज इक्वल्स टू द जीरो इसे नाम दे दिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड का अगर ये पी एन की है अगर पी एम की होनी चाहिए तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एम एंड ब्रेकेट ओवर एंड प्लस थोड़ा ध्यान कीजिएगा बच्चों यहाँ पर ये हमने पी एन का फंक्शन लिया है तो यहाँ पर एन लिया है अगर एम का ले रहे हैं तो हम एन का लेंगे जेड का लेंगे तो यहाँ पे भी हम जेड लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम इन टू द एम माइनस प्लस वन एंड पी ऑफ एम इज इक्वल्स टू जीरो दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है बच्चों तो यहाँ पर अगर मैं यूँ कहूँ कि हम इक्वेशन नंबर वन टू में पी एम मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर थ्री में पी एन मल्टीप्लाई कर दें तो हम कर सकते हैं तो यहाँ के हम लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पी एम इन इक्वेशन नंबर टू एंड पी 
ए इन इक्वेशन नंबर थर्ड अगर ये हम करके फिर एक नई इक्वेशन बना दें तो हम कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस तरफ जाना पसंद करूंगा ठीक है प्यारे बच्चों तो अब हमने इक्वेशन नंबर टू में पी एम मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान रहे तो हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पी ऑफ एम एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स ब्रेकेट स्टार्टेड एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड विथ दैट रेफरेंस ऑफ डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एन एंड ब्रेकेट ओवर विथ प्लस एन इन टू द एन प्लस वन ऑफ ऑलरेडी पी एन है और पी हम अपनी तरफ पी एम अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं तो दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ तो हम इसे इक्वेशन नंबर फोर कह देते हैं तो इसमें इक्वेशन टू नंबर में हमने पी एम मल्टीप्लाई किया अब इक्वेशन नंबर थ्री में हम पी एन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी दैट इज नथिंग बट पी एन ऑफ डी ओवर डी ऑफ एक्स एंड ब्रेकेट स्टार्टेड वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एम एंड ब्रेकेट ओवर एंड विथ सिमिलर प्लस एम इन टू एम प्लस वन एंड पी ऑफ एम एंड पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू जीरो एंड दैट इज इक्वेशन नंबर फाइव मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ गई हैं अगर मैं यूं कहूं कि आप इक्वेशन नंबर फोर से फिफ्थ सब करें तो यानी कि इसके प्रूफ के लिए तो हम क्या करेंगे हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट क्या कहेंगे भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फाइव फ्रॉम फोर किससे सब्ट्रैक्ट करें फोर से फ्रॉम फोर्थ नंबर इक्वेशन से फिफ्थ नंबर इक्वेशन आप क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो चले फिर क्या मिलता है तो ये हो जाएगा P ऑफ M फोर्थ नंबर इक्वेशन P ऑफ M ओवर D ओवर D ऑफ X एंड ब्रेकेट स्टार्टेड एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू द D ओवर D ऑफ X एंड P ऑफ N एंड ब्रेकेट ओवर माइनस अब मैं ये नीचे वाले लिख रहा हूँ तो यानी कि P इसे हम बाद में लिखेंगे P N एंड D ओवर D ऑफ X एंड ब्रेकेट स्टार्टेड वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली डी ओवर सिमिलरली डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एम एंड ब्रेकेट ओवर अब उससे पहले हम ये लिखें कि प्लस एन इन टू द एन प्लस वन एंड पी ऑफ एम एंड पी ऑफ एन एंड माइनस सिमिलरली अब मैं उस तरफ से जाएंगे तो एम अब नीचे वाली एंड एम प्लस वन ऑफ पी ऑफ एम एंड पी ऑफ एम इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये मेरे पास अब इक्वेशन आ गई है तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से इसे देखना है अब हमारे पास ये चीज़ें आने के बाद अब हमने क्या करना है कि आप लोगों ने इसे डिफ्रेंसीशन कर देना है तो सॉरी इंटीग्रल ऑन बोथ साइड हम कर दें हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेट अबाउ इक्वेशन इंटीग्रेट अबाउ इक्वेशन अबाउ इक्वेशन फ्रॉम माइनस वन टू द वन ठीक है ऑन बो साइड ऑन बो साइड साइड तो यानी कि हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स ठीक है बच्चों तो हमने इसे इंटीग्रेट करना है अगर आप कोई ध्यान रहे तो इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एम एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स एंड ब्रेक इट स्टार्टेड वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड ऑफ डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एन एंड ब्रेक इट माइनस इन टू द इंटीग्रल की साइन के लिए डी ऑफ एक्स ठीक है एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी ऑफ एन एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स एंड सिमिलरली वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू द डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एम एंड ब्रेकेट ओवर प्लस 
इंटीग्रल अगेन अगर हम इंटीग्रल देंगे तो ये सारी इक्वेशन को हमारे पास इंटीग्रल आएंगे लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा कर भी लूँ कि ये मेरे पास दोनों तरफों से कामन है तो मैं इसे कामन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि ये इसमें एक्स का फंक्शन है इन दोनों में एक्स का फंक्शन हमारे पास नहीं है ये आपको थोड़ा ध्यान में रहे तो हमारे पास एन प्ल एन टू एन प्लस वन एंड ब्रेकेट एंड माइनस एन इन टू द एन प्लस वन ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ इसे हम ब्रेकेट दे दें तो ये मेरे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि पी एन एंड पी एन इन डी एक्स आर इज इक्वल्स टू जीरो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ बातें आ रही हैं तो इस तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई अब मुझे यहाँ पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन के फार्मूले का पता होना चाहिए अगर मुझे वो फार्मूला आता है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा ठीक है बच्चों तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है अगर मैं आपको लिखवा दूँ कि इंटीग्रल ऑफ यू इन द वी इन टू द डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट यू सेम इन टू द इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रल एंड डी यू ओवर डी ऑफ एक्स इन टू द इंटीग्रल ऑफ वी इन टू डी ऑफ एक्स एंड कंप्लीट ब्रेकेट विथ द डी ऑफ एक्स ठीक है प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अगर मैं यू इसे तस्वर करता हूँ मुझे यू यही करना होगा तो इसकी इंटीग्रल हम जब लेंगे तो विथ ये इसका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल के साथ इसका डेरिवेटिव हमारा कैंसिल हो जाएगा तो चलें हमने यू इसे पी एम को ले लिया थोड़ा ध्यान कीजिएगा यू इज वर्ट नथिंग बट एज अ पी एम तो पी एम को हमने यू ले लिया दैट इज अ पी एम एंड इंटीग्रल ऑफ दिस वी दिस इज अ पार्ट ऑफ वी ये लेकिन डेरीवेटिव है उसका इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारा डेरीवेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ इन टू द ब्रेकेट ऑफ डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एन एंड ब्रेकेट ओवर फ्राम लिमिट माइनस वन टू द वन ठीक है बच्चों मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही है एंड माइनस वी हैव टेकन एन ओवरऑल इंटीग्रल माइनस वन टू द वन ब्रेक इट स्टार्टेड डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स दिस डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एम ठीक है लेकिन इसका इंटीग्रल लेंगे तो सेम तरीके से हमारे पास जस्ट आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड इन टू द डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एम एंड ब्रेकेट ओवर करके हम इसे डी ओवर एक्स दे देंगे तो ये सिर्फ इंटीग्रल पाए पार्ट्स था हमारे फर्स्ट पार्ट का तो फिर हम लगाएंगे माइनस साइन यहाँ पे माइनस तो याद रहिएगा ये मैं माइनस इस जब इसका पाए पार्ट्स करूँगा तो इसके साथ यहाँ पे प्लस कर दूंगा ये दिमाग में रहे बात आपको ठीक है चलें बच्चों अब हमने क्या करना है अब हमने ये वाली इसकी इंटीग्रल लेनी है तो सबसे पहले मैंने यू इसे पी एन को ले लेना है तो हम लेंगे पी ऑफ एन और इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो दैट इज अगे ऑलरेडी डेरिवेटिव तो इसका इंटीग्रल जब हम लेंगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और दिस वुड बी वन माइनस एक्स स्क्वायर एन टू द डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एन ठीक है अब हमने आपको कहा था कि इंटीग्रल की माइनस का फार्मूला ऑलरेडी है ठीक है जब ये यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो ये बाहर वाली माइनस जब मल्टीप्लाई हुई दिस वुड बी इक्वल्स टू प्लस ठीक है बच्चों ये बात बात याद रहे हम इसके नीचे आ रहे हैं तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे प्लस होल इंटीग्रल माइनस वन टू द वन दिमाग में रहे एन ब्रेक इट स्टार्टेड डेरीवेटिव ऑफ यू वट इज यू यू इज पी एन एक्स सॉरी डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पी एन ठीक है इन टू अब अगर इसका हम डेरीवेटिव लेंगे इंटीग्रल लेंगे सॉरी तो डेरीवेटिव कैंसिल हो जाएगा इट मीन्स दिस कुड रिमेन एस वन माइनस 
x square into the d over d of x of p m and similarly तो यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट लगा देते हैं ठीक है एंड उसके साथ ही हमारे पास d of x एंड प्लस हमारे पास अगर मैं ये एन मल्ट एन यहाँ पे एन इंटू द एन प्लस वन एंड माइनस एम इंटू द एम प्लस वन एंड सिमिलरली ब्रेकेट ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल माइनस वन टू द वन ऑफ पी एम एंड पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू द जीरो ठीक है प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा तो अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान कीजिएगा अगर मैं ये लिमिट अप्लाई करूं ये वाली वन एक्स की जगह अप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा दिस कंप्लीट वुड रिमेन्स जीरो और इसके इससे बाद में देखते हैं और ये वाली हमारी जो है डेरिवेटिव पी एन है उसका डेरीवेटिव यहाँ पर लिमिट थी हमारी माइनस वन टू द वन अगर इसमें भी मैं लिमिट अप्लाई करूँ दिस वुड बी इक्वल्स टू अगेन जीरो तो ये आपको बाद दिमाग में आ गई होगी अब दूसरी बात है कि ये दोनों फंक्शन आप अगर नजर आसानी करें तो ये दोनों फंक्शन आपके कौन से हैं बोथ आर द सिमिलर तो ये अगर बिकॉज बोथ अगर हमारे पास सिमिलर हैं तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो रह क्या आ जाएगा रह हमारे पास ये जाएगा तो चले आए देखते हैं अगर जो चीज रह गई है वो क्या रह गई है तो आए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे पास क्या रह गई है मेरे पास रह गई है एन एन टू एन प्लस सॉरी मैं इस तरफ से आपको दिख नहीं रहा होगा चलिए इस तरफ चलते हैं तो प्यारे बच्चों तो रह क्या गया है आपके पास रह गया है एन इन टू द एन प्लस वन एंड माइनस एम इन टू द एन प्लस वन एंड ब्रेकेट एंड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एम ऑफ एक्स एंड पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये जब इस तरफ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा देन इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एम एंड पी एन इज इक्वल टू जीरो हैंस प्रूव ये पहली स्थिति दी थी जो हमने प्रूव की है ठीक है अब हम चलते हैं इसकी सेकंड नंबर की और प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे प्रूफ और क्योंकि हमने सबसे पहले जो है ये वाली कंडीशन प्रूफ कर लिया है अब हम आएंगे नीचे कंडीशन के लिए तो जैसा कि हमने एक पहले ही फार्मूला प्रूव कर लिया है जनरेटिंग फंक्शन तो उसके मुताबिक हम जानते हैं कि वन माइनस टू ऑफ एक्स एच एंड प्लस एच स्क्वायर एंड होल पावर वन अपान टू is equals to the summation n is equals to 0 to infinity and uh, h power n of p n of a x जैसा कि हम इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है अगर मैं यहाँ पर और कुछ नहीं सिर्फ एक चीज़ करना चाहूँ कि टू ऑफ एच एक्स प्लस एच स्क्वायर एंड होल पावर वन अपान टू इज इक्वल्स टू इसे मैं ओपन करना चाहूँ अगर मैं एन का वैल्यू सबसे पहले जीरो रखूँ तो यहाँ पे जीरो तो एच हमारा कैंसिल हो जाएगा इट मीन्स दिस कुड बी पी ऑफ नॉट ऑफ या पी ऑफ जीरो ऑफ एक्स एंड एच पावर वन एंड पी वन ऑफ एक्स एंड उसी तरीके से पी सॉरी एच का पावर भी टू आएगा तो एच पावर टू एंड पी एन टू ऑफ एक्स एंड सिमिलरली ये हमारी सीरीज ओपन रहती चली जाएगी ठीक है तो यानी कि हमारे पास एक और चीज यहाँ पे मैंने गलती कर दी दिस इज माइनस वन बाई टू ठीक है चलिए होती रहती है तो अब मैंने इस फंक्शन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो जब हमने स्क्वायर किया बोथ साइड दिस कुड बी वन माइनस टू ऑफ एक्स एच और उसी तरीके से प्लस एच स्क्वायर होल पावर माइनस वन अपॉन टू इन टू द टू एंड इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स एंड प्लस एच ऑफ पी वन 
p1 वन ऑफ एक्स और उसी के साथ एच स्क्वायर एंड p2 टू ऑफ एक्स एंड प्लस कंटिन्यू को मैंने स्क्वायर दिया है तो मान लीजिए कि मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं और इन तीन चीज़ों के लिए आपके पास ये वेल नोन फार्मूला है एफ अलजबरा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो इसका मकसद क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर देन ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी एंड ट्वाइस ऑफ सी ए अगर इस फार्मूले के तरीके से चलें तो हमने सबसे पहले ये स्क्वायर के लिए चीज़ बनानी होगी समीशन के फार्म में और इसके लिए भी मुझे समीशन के फार्म में चीज़ बनानी होगी और ये मैं कैसे बनाऊंगा अगर मैं अगर इस चीज़ को हम मिटा दें और फिर आगे चलें कि ये अगर फार्मूला आपको दिमाग में रहे कि ये इसके फार्म से ही ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी तो मान मानिक मान लीजिए कि मैं इसे अगर समीशन दे दूं और एन इज इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी से लेना शुरू करूं तो मुझे सबसे पहले एच चाहिए तो एच के लिए अगर मैं देखूं तो एच पावर एन चाहिएगा क्योंकि एच का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारे पास ये एन का वैल्यू चलता चलेगा सॉरी दिस कुड भी वन एंड टू और टू इस तरीके से चल रहा है तो हमारे पास कुछ यूं होगा तो ये हमारे पास जब वैल्यूज होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही ठीक है बच्चों तो यानी कि एच का वैल्यू जब एम और एन हमारे पास एक जैसी हैं तब हम बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है एच पावर टू ऑफ एन एंड पी ऑफ एन ऑफ एक्स अगर मैं कर दूं तो ये यानी कि स्क्वायर है तो यानी कि एन ऑफ टू ऑफ एक्स मैंने कर दिया तो ये मेरे पास सबसे पहले स्क्वायर वाले आएंगे एंड देन प्लस समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जैर तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा एम प्लस एन एंड पी ऑफ एन ऑफ एक्स एक और दूसरा पी ऑफ एम ऑफ एक्स आ जाएगा क्यों ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास डबल ऑफ ए बी होते हैं तो पहले में अगर जीरो का सॉरी दिस वन कुड भी एक इक्वल टू तो अगर हम पहला पी ऑफ नॉट ऑफ एक्स लें तो हमारे पास दूसरा जो है वो पी वन ऑफ एक्स लिए ना होगा तो मैंने इसे एम से और इसे एम से रिप्रेजेंट कर दिया है तो आपको लोगों को ये समीशन सीरीज बनानी होगी अब इसे के बाद हमारे पास यहाँ से टू से टू कैंसिल हो रहा था दिस कुड भी इक्वल्स टू वन माइनस टू ऑफ एक्स एच एंड प्लस एच स्क्वायर एंड होल पावर माइनस वन अब ये मेरे पास चीज़ आ गई है अब मैं यहाँ पर इसे यूँ करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेट इंटीग्रेट ऑन बो साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट्स अगर मैं दे दूँ तो लिमिट्स देना चाहता हूँ माइनस वन टू द वन तो यानी कि मैं अगर इस इंटीग्रेट ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ वन माइनस टू ऑफ एक्स एच एंड प्लस एच स्क्वायर होल पावर माइनस वन एंड डी ऑफ एक्स ठीक है एंड इज इक्वल्स टू समीशन हमारे x के साथ है तो इसके साथ तो लग ही नहीं रही तो एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एंड एच पावर टू ऑफ एन एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ एच टू ऑफ एच पावर एम प्लस एन एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू द वन ऑफ पी एन ऑफ एक्स एंड पी एम ऑफ एक्स तो इस तरीके से विथ रेस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स तो हमने इसे इंटीग्रल दे दी है अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर मैं यहीं पे ही कर दूँ तो आप लोगों को ये माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे अपान में ले जाते हैं और इसे करने की कोशिश करेंगे तो इसे अगर मैं अपान में ले जाऊँ तो ये कुछ चीज़ यूँ हो जाती है वन अपान 
वन माइनस टू ऑफ एक्स एच एंड प्लस एच स्क्वायर अब ये कुछ नहीं तो लागार्थम का फंक्शन होगा हम इसे लाग के तरीके से ही सॉल्व कर पाएंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से एक चीज है कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो मेरे पास जो चीज है वो ये वाली चीज अगर पी एम और एम इक्वल होंगे नहीं होंगे तो ये किसके इक्वल हो जाती है जीरो के इक्वल हो जाती है किसके इक्वल होगी भाई जीरो के क्योंकि पी और एम अगर इक्वल नहीं है इसमें आपने देखा तो यानी कि ये वाला पूरा सिस्टम मेरा जीरो के इक्वल होगा और यहाँ पर मैं इससे पहले लिख लूँगा तो चलिए हम दूसरी तरफ लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है बच्चों तो यानी कि मैं सबसे पहले समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड एच पावर टू ऑफ एन एंड इंटीग्रल माइनस वन टू वन ऑफ पी एम ऑफ एक्स जिसे हम पी एम लिख देते हैं एंड सॉरी पी एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं इसका इंटीग्रल ले लूँ तो इस, इसका इंटीग्रल हम ले लें दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ वन माइनस टू ऑफ एक्स एच एंड प्लस एच स्क्वायर और उसके साथ ही हम अगर इसके बेस का इंटीग्रल लेंगे दैट इज डेरिवेटिव ले ले के लेके आप उसे उल्टा कर दें दैट इज नथिंग बट माइनस टू ऑफ एच होगा ठीक है और इसकी लिमिट्स थी हमारे पास माइनस वन टू द वन ये याद रहे आपको अब हमने क्या करना है कि आप लोगों ने इसे इसमें लिमिट सप्लाई कर देनी है और वो कैसे करेंगे चले आए हम इस तरफ से इसे साल करते हैं और लिमिट सप्लाई करते हैं तो हमने क्वेश्चन आपके सामने लिख दी अब मैं इसे नहीं लिख रहा फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं माइनस वन अपान टू ऑफ एच एंड ब्रेकेट अगर मैं इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दूं वन अप्लाई करूं एक्स की जगह तो ये हो जाएगा लाग ब्रेकेट वन माइनस टू ऑफ एक्स एक्स की जगह तो वन आ गया तो टू ऑफ एच एंड प्लस एच स्क्वायर इस तरीके के बाद माइनस अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा दिस कुड बी लाग वन माइनस टू प्लस टू ऑफ एच एंड प्लस एच स्क्वायर एंड ब्रेकेट ओ अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक फार्मूला याद है कौन सा ए माइन ए स्क्वायर माइनस टू ऑफ ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यानी कि जब हम आगे बढ़ेंगे दैट इज नथिंग माइनस वन अपान टू ऑफ एच एंड ब्रेकेट इसी हम करेंगे तो ये होगा लाग एंड वन माइनस एच एंड होल स्क्वायर तो इसको हम कंप्रेस कर लिया हमने तो यहां पे हो गया लाग एंड वन प्लस एच एंड होल स्क्वायर एंड ब्रेकेट ओवर ठीक है बच्चों तो अब हमने क्या करना है कि लागर्थम की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी कि लाग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल्स टू बी लाग ऑफ ए हो जाता है तो इस फार्मूले के तहत हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा माइनस वन अपान टू ऑफ एच एंड यहां पर होगा टू ऑफ लाग एंड वन माइनस एच एंड माइनस टू ऑफ लाग वन प्लस एच ठीक है बच्चों अब आपको यहाँ पर एक चीज़ होगी कि हमने ये टू कामन लेके इसके साथ कैंसिल कर देना है ठीक है अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं सीरीज ऑफ लागार्थम की आप लोगों को अगर याद हो तो वो कौन सी हैं अगर मैं कहूँ कि लाग ऑफ वन प्लस एच वो इक्वल होता है एच माइनस एच स्क्वायर अपान टू एंड प्लस एच क्यूब अपान टू फैक्टोरियल एंड थ्री फैक्टोरियल तो यानी कि इस सीरीज से हम आगे बढ़ेंगे सॉरी फैक्टोरियल नहीं होता तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस 
एच पावर फोर अपान फोर एंड प्लस कंटिन्यू और इस तरीके से मेरे पास लाग ऑफ वन माइनस एच का भी फार्मूला हमारे पास होता है और वो क्या है वो हमारे पास सेम ही है लेकिन आप लोगों ने सारों में माइनस लगा देनी है ठीक है तो यानी कि माइनस एच एंड माइनस एच स्क्वायर अपान टू एंड माइनस एच क्यूब अपान थ्री एंड माइनस एच पावर फोर अपान फोर एंड प्लस कंटिन्यू इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यूं चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अब फिर हमारे पास क्या होगा हमने ये चीज़ें इसकी जगह रख देनी है तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान एच एंड ब्रेकेट यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये सबसे पहले माइनस वाले तो हमारे पास माइनस एच एंड माइनस एच स्क्वायर अपान टू माइनस एच क्यूब अपान थ्री एंड माइनस एच पावर फोर अपान फोर एंड माइनस ऑफ द फार्मूला ठीक है एंड ब्रैकेट वन प्लस एच वाले हम अगर करें तो सबसे पहले तो वन प्लस एच वाले हम करेंगे तो यानी कि यहाँ पर एच माइनस एच स्क्वायर अपान टू एंड माइनस प्लस एच क्यूब अपान थ्री एंड प्लस माइनस एच पावर फोर अपान फोर एंड प्लस कंटिन्यू यहाँ पे बच्चों एक चीज का ध्यान करना होगा कि अगर ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और यूं करने के बाद हमारे पास एच स्क्वायर अपान टू तो कैंसिल हो जाएगा एंड एच पावर फोर यानी कि इविन नंबर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्या रह जाएगा ये वाली सारी माइनस हम अगर कामन ले लें तो बाहर आ जाएगी प्लस हो जाएगी तो दिस कुड बी वन अपान एच एंड ब्रेकेट ओनली टू ऑफ एच एच एंड एच और इसे हम अगर कंबाइन करेंगे दिस कुड बी प्लस टू एच क्यूब अपान थ्री और प्लस अगर मैं इससे आगे चलूँ तो टू ऑफ एच पावर फाइव अपान मेरे ख्याल से दिस कुड बी फाइव एंड कंटिन्यू अब यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं टू कामन ले लूँ और एच को डिवाइड कर दूँ दिस कुड भी इक्वल्स टू टू कामन ले लिया हमने और फिर इस एच के साथ अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा वन एंड इस एच के साथ डिवाइड करें दिस कुड भी एच स्क्वायर अपान थ्री डिवाइड करने के बाद और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एच पावर फोर अपान फाइव एंड ब्रेकेट अगर मैं इसे समीशन में यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यानी कि हमने अब क्या करना है इसे समीशन में कैद करना है समीशन में हम जब इसे यानी कि डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जो पहले थी मेरे पास वो थी समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड एच स्क्वायर ऑफ टू एन एंड ब्रेकेट ब्रेकेट ना दें आप एंड लिमिट माइनस वन टू द वन ऑफ पी एन स्क्वायर ऑफ एक्स इज एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ठीक है तो यानी कि ये इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी अब हम लिख रहे हैं कि टू हमारा बाहर पड़ा हुआ है लेकिन एच के लिए एच इज द समीशन ऑफ इवन तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ समीशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी दिस कुड बी रिटर्न एज एच पावर टू ऑफ एन क्या हो जाएगा एच पावर टू ऑफ एन बिकॉज इट्स फंक्शन ऑफ इवन तो अगर हमारे पास नीचे आएंगे दिस कुड बी टू ऑफ प्लस एन प्लस वन बिकॉज यहाँ पे वन है वन थ्री समीशन ऑफ आर नंबर्स अगर आप एन का वैल्यू वन रखें तो आपके पास थ्री आ जाएगा एन वन जीरो रखें तो आपके पास वन आ जाएगा और इस तरीके थ्री आ जाएगा वन रखने से और जीरो रखने से इनका वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगा अब यहाँ से अगर आप देखें तो एच ऑफ एन एच ऑफ एन और समीशन विद समीशन कैंसिल आउट हो गई तो दिस इज वॉट माइनस वन टू द वन पी एन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन टू ऑफ एन प्लस वन याद रहे हमें प्रूफ यू नहीं करना था प्रूफ हमें करना था कि पी एम एम ऑफ एंड पी ऑफ एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स इक्वल होता है टू अपॉन टू ऑफ एन प्लस वन के 
लेकिन यहां पर इसने कहा था कि एम इज इक्वल टू एन तो हमने एम इज इक्वल टू एन रख लिया दिस इज नथिंग बट माइनस वन टू वन ऑफ पी एन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपान टू ऑफ एन प्लस वन हैं तो ये मेरे पास साबित हुआ मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये थी हमारे पास जो है आर्थोकोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरल पोलिनोम तो चलें फिर हम अगली वीडियो में आपके पास साथ एक है और नए टॉपिक के साथ इकट्ठे होंगे हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें जैसे कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके थैंक यू वेरी मच